Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft para falar para vocês sobre algumas das novidades da atualização 1.14.3 do jogo. Então vamos lá. E bem, antes de começar, já temos aqui um convidado que é o vendedor ambulante. Eu deixei o jogo aberto aqui por um tempinho e ele foi gerado. Legal, seja bem-vindo aqui a participar do vídeo. Tudo bem? Não. Ok. E de início vamos começar aqui falando sobre o novo launcher do Minecraft, que basicamente é essa nova tela de início do jogo, que foi atualizada recentemente para a versão Java Edition, que é a versão de PC. A tela ficou bem mais moderna, ficou bem mais interativa e eu curti bastante. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso e falei dos pontos interessantes que eu curti e coisas desse tipo. Tá aí na descrição o link para vocês conferirem. A segunda novidade, e que na minha opinião é a mais legal, é que agora a gente consegue colocar as placas de pressão, as tochas e também a lanterna em cima dos painéis de vidro e também em cima das grades de ferro. Antes não era possível. E era meio frustrante você colocar aqui, você ter o painel de vidro e não conseguir colocar a placa de pressão em cima, por exemplo. Era uma coisa que realmente ficava estranha. Você também não poderia colocar a tocha e agora a gente consegue, como vocês estão vendo aqui, tanto a tocha normal como a tocha de redstone, a gente coloca, consegue colocar não apenas em cima do painel de vidro, como também em cima aqui da grade de ferro. Notem que a gente consegue deixar dessa maneira. Fica até engraçado, mas porque a gente não tinha esse hábito, não tinha esse costume, mas agora a gente já pode se acostumar com isso, já que é possível. Inclusive, uma coisa bem interessante que eu já tinha feito aqui, olha só, que agora a gente também pode colocar a lanterna aqui debaixo das grades de ferro dessa maneira. Mas nesse caso de baixo, apenas as lanternas, já que a tocha não consegue ser fixada aqui debaixo, como vocês estão vendo, e nem a placa de pressão. Nessa situação abaixo, apenas as lanternas. Mas de qualquer maneira, já é um grande avanço a gente colocar aqui em cima desses, desses blocos que não podia antes, colocar as placas de pressão, as tochas e também a lanterna. Só por um efeito de curiosidade, é, a lanterna não sei se mudou agora, se já tem um tempinho, é, antes era lanterna, mas agora está com o nome de Lampião. Lanterna eu acho que não tinha muita lógica e Lampião se encaixa melhor com esse nome aqui do jogo. Na tradução ficou assim e na minha opinião tá legal. Aí ah, outro detalhe, quando você for colocar um painel de vidro, um grade de ferro, por exemplo, é, normalmente com os blocos é mais fácil da gente fixar em cima. Se você não mirar direitinho aqui, por exemplo, olha só, vou tentar colocar uma lanterna ou um lampião. Se eu clicar aqui, ele vai lá para trás. Eu tenho simplesmente, olha só, deixa eu quebrar aqui, eu tenho que selecionar mesmo aqui a pontinha dele e fixar dessa maneira. Se você não tiver cuidado, você acaba fixando aqui nesse local, diferente de como acontecia com os blocos, ok? Por isso é só uma questão de hábitos de se acostumar, mas tá aí essa novidade que eu adorei. Para os jogadores que curtem decoração, isso aqui é uma bela novidade, já que você não vai ficar mais limitado, não consigo colocar coisa em cima desses blocos, agora você consegue, então vamos lá aproveitar isso nas decorações. E bem pessoal, a próxima novidade também é uma coisa bem interessante, que é o um novo comando que foi adicionado aqui no Minecraft. O comando é esse aqui que eu vou deixar para vocês, é o barra game really disable raid true. Ele tem a versão true e false. E o que é que significa, o que é que faz esse comando? Simples, eu vou ativá-lo dando um enter, uma vez que esse comando estiver ativado e eu tentar derrotar um líder da patrulha, deixa eu derrotar aqui, deixa eu primeiro summonar um líder da patrulha. Prontinho, o líder é esse aqui que tem um bando na cabeça. Eu vou dar aqui um, dois, três, pronto. No quarto ataque, quando ele morrer, vai ser aplicado ao meu personagem o efeito mal presságio, que é o Bad Omen. O que acontece? Uma vez quando eu tenho esse efeito e entro numa vila, inclusive, deixa eu ver, tem uma vila por aqui que eu já tenho visto, tem uma vila, acho que é ali na frente. Pronto, eu tenho um vila ali na frente. Se eu entrar sem ter usado aquele comando, o que vai acontecer? Vai vir uma onda de ataque ali que pode acabar com os aldeões. É uma onda de ataque realmente que a gente sofre bastante para vencê-la. Mas se você colocar esse comando, barra game rule disable raid true, o que acontece? Mesmo eu com efeito de mal presságio, olha só, vou entrar na vila. Vou entrar aqui, nada acontece, o efeito está aplicado, mas aquela onda de ataque não vai surgir aqui. Olha só que interessante, é um novo recurso do Minecraft, interessante para quem não quer ficar tendo aqueles ataques aqui nas, nas vilas do Minecraft. Se você ficar jogando modo criativo e não, não quer derrotar o líder da patrulha, mas não quer sofrer aqui nas vilas do jogo, se você tiver uma vila com muitos aldeões, é só ativar esse comando aqui que está na descrição, que você vai ficar livre dessas, desses ataques, dessas invasões. No entanto, se você tiver com esse efeito aqui e colocar o comando barra game role disable rates e ao invés de colocar true, colocar false, olha só, vou colocar aqui, olha o que vai acontecer. 
coloquei, a invasão vai começar. A invasão já está carregando, ou seja, você desabilita o comando que tinha ativado. Se o comando era para evitar as invasões, quando você desativa, as invasões vão retornar aqui. Claro, se você estiver já dentro de uma vila como eu estou, ela vai começar imediatamente. Deixa eu ver se está começando. Cadê, cadê a invasão? Começou, olha só, a invasão já está com toda aqui, pessoal. E também vamos lá para a próxima novidade. A próxima novidade, na realidade, é algo que já existia no Minecraft, mas que parou de funcionar e agora está retornando a funcionar. Que é o seguinte, a gente pode reparar nossas armas através do nosso menu aqui de fabricação e também através aqui da bancada de trabalho. Se você tiver, por exemplo, usado aqui a sua pá, eu vou pegar aqui a minha pá de pedra, já usei essa aqui um pouquinho e já usei essa outra. Se eu colocar as duas aqui juntas, notem que as duas vão gerar aqui as duas usadas, vão gerar uma pá novinha em folha aqui de pedra. Eu também posso fazer o mesmo procedimento aqui na meio, no meu espaço de fabricação. Se eu colocar aqui a minha pá que foi usada com essa pá de madeira e colocar essa outra pá de madeira também, notem que as duas que estão unificadas vão resultar numa pá nova aqui para mim. Olha só que legal, lembrando que isso já existia no jogo, no entanto estava sem funcionar e voltou a funcionar nessa versão 1.14.3. E olha, tem uma novidade também bem legal do Minecraft que envolve os aldeões e também o Golem de Ferro. Infelizmente, nos meus testes, eu ainda não consegui obter esse resultado que eu queria. Mas a novidade consiste em que? Simples. Quando os aldeões estiverem aqui numa situação de risco, como esses aqui vão ficar agora, eu vou deixar eles aqui. E aqui na frente, vou colocar um zumbi. Eles vão ficar meio que apavorados. Olha só, todo mundo ficou agitado ali, querendo fugir. Já que o zumbi aqui tá meio que assustando eles. Então, o que acontece? Agora, quando eles ficarem assim, agitados, tem uma chance maior de que um golo de ferro seja gerado aqui. Provavelmente para combater aqui esse perigo e deixar os aldeões realmente viver sem nenhum perigo. Sendo que, é, eu fiz esse teste... Esperei um pouco em outro momento, mas eu não consegui ver ele sendo gerado. Porém, eu vi uma gravação grinha que mostrava é, o golo de ferro sendo gerado. Na realidade, tinha um corte no vídeo, mas é uma das mudanças aí dessa novidade da atualização é, 1.14.3. Se já aconteceu com vocês, digam aí no espaço de comentários. Ok, agora vamos para a próxima novidade. Para isso, eu já estou aqui no Nether e vou colocar o comando barra game mod. Vou colocar no survival para ficar no modo sobrevivência e vou aqui testar com vocês. Deixa eu logo me alimentar aqui um pouquinho. Prontinho, me alimentei. E olha só, o que estava acontecendo antes... Cadê o escudo, cara? Cadê o escudo? Estava aqui, prontinho. Antes, quando você estava usando o escudo... Deixa eu até colocar na outra mão. E você estava aqui se defendendo. É, mesmo você clicando para se defender... Cara, o Gash está aqui no lado. O Gash não, Blaze. É, mesmo você clicando para se defender, as bolas de fogo estavam batendo, ou seja, não estava funcionando. Era uma coisa estava bugada até a atualização anterior, mas agora foi corrigido. Ou seja, quando você estiver aqui no jogo, deixa eu me defender aqui rapidinho, prontinho, e estiver segurando o escudo, você vai conseguir se proteger das bolas de fogo. Deixa eu ver aqui. Agora lembrando que você tem que estar com o escudo em direção ao sentido que a bola de fogo está vindo, senão você vai ser acertado de qualquer maneira. Mas tá aí, pelo menos, esse recurso está de volta e é muito interessante aqui para se usar no Nether. Ainda aqui no Nether, eu tenho mais outra informação em relação ao Blazer, que é o seguinte. É algo que eu acho que poucas pessoas usam, mas claro, sempre vale aqui informação. Então é o seguinte, se você tiver aqui o um frasco de água e tentar atacar aqui o Blazer, claro, você vai causar dano. Mas o que estava acontecendo antes, até a atualização anterior, é quando você derrotava o Blazer... Deixa eu tentar derrotar esse aqui, bora derrota. Olha só o que acontece, eu derrotei, ali está os pontos de experiência. Na versão anterior, quando você conseguiu ia derrotar com o frasco de água, é, você não estava dropando a experiência. Foi o que mudou, antes a experiência não estava vindo com o frasco de água quando era detonado e agora está voltando aqui para o jogo, ok? Você ganha experiência novamente derrotando com o frasco de água, apesar de que não é a maneira mais eficiente que eu recomendo para vocês. E olha pessoal, a outra alteração que tivemos nessa atualização é que agora quando você encontrar as patrulhas aqui ao longo dos biomas de Minecraft, eles não terão mais o Vindicator, que é esse mob aqui também chamado de Vingador. É, ele antes estava sendo gerado junto das patrulhas, que é um pequeno grupo de mobs que você pode encontrar nos biomas de Minecraft, com exceção da ilha de cogumelos. Ou seja, a mudança é que agora a gente vai ter aqui os Pillars, mas não mais o Vindicator, tá bom? Só lembrando que tem uma diferença entre as patrulhas e as invasões. As patrulhas são 
grupos isolados que podem surgir, como eu falei, em praticamente todos os biomas, mas é, tem a diferença que são das invasões. As invasões acontecem quando você derrota o líder da patrulha que tem aquele bando na cabeça. Quando você derrota, você tem aquele efeito Bad Omen, que é o mau presságio. Daí é tipo um efeito de vingança. Uma vez com aquele efeito que você entrar numa vila, eles vão lá atacar e, tão, e tem várias ondas de ataque. Diferente desse, desses grupos pequenos que você apenas vence ele e não tem efeito em nada, claro, se não derrotar o líder, é, as invasões são bem piores, porque lá tem ondas, eles vão querer vingança, enfim. A dica é, claro, muito cuidado ao derrotar o líder da patrulha. E lembrando, se você derrotar o líder da patrulha, você pode tomar o bode leite. Bebendo o bode leite, você corta o efeito, ok? Então tá aí mais outra novidade, mais essas informações. Então bem pessoal, para finalizar o vídeo aqui eu tenho duas informações que são detalhes mais técnicos, mas que são bem legais que vocês saibam, que é o seguinte, tivemos uma melhoria aqui em relação às partículas do jogo, é, antes quando a gente estava usando aí recursos que tinham muitas partículas, principalmente lá no, no The End, quando o Inner Dragon jogava aquele bafo de dragão, é, o que acontecia, aquelas partículas todas estavam causando certo lag e tivemos uma melhora em relação a isso, está lagando menos e eu acho que vale para todas as partículas do Minecraft. É uma melhoria de desempenho, digamos assim O mesmo vale para a geração das Chunks Lembrando que assim que a atualização Village and Pillage foi lançada A 1.14 é quando a Shank estava sendo gerada Que você está aqui e lá os passos na frente está carregando Estava demorando muito Você praticamente chegava no local e a área não era carregada Ou seja, era uma, não era algo legal E que foi corrigido com passadas atualizações E continua sendo corrigido é, E teve uma boa melhora nessa, a, nessa última atualização 1.14.3 eu acho que desde a versão anterior já estava legal, mas segundo eles tiveram outra melhora. E agora para finalizar mesmo, sabe o que já está na notícia lá no site oficial do Minecraft que eles já pretendem fazer uma, uma outra versão que é 1.14.4 com mais melhorias e mais correções, ok? Ah pessoal, e antes de finalizar, lembrando que se você tem mais alguma novidade, mais alguma informação em relação a essa versão 1.14.3, pode ficar à vontade para comentar também. E se tem mais informações sobre o que foi mostrado aqui, sobre o que foi falado aqui, fique à vontade para comentar também. Quanto mais informações, melhor. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!